Bonjour, les quotidiens de ce jeudi traitent en priorité du projet de loi portant sur le parrainage électoral, un texte contesté par l'opposition et des segments de la société civile. Les députés sont convoqués ce matin pour examiner deux projets de loi, dont celui portant sur une réforme de la constitution devant conduire à l'instauration du parrainage intégral pour les candidatures à l'élection présidentielle de 2019. Des partis de l'opposition et des segments de la société civile se disent opposés à cette modification constitutionnelle induisant une modification du code électoral promettent de se mobiliser à l'occasion pour barrer la voie à ce projet de loi. Une plateforme a ainsi été lancée par 27 partis, mouvements, associations et organisations démocratiques et sociales qui se disent décidés à faire barrage à ce qu'ils qualifient de manipulation constitutionnelle et électorale. Ils promettent une mobilisation similaire à celle qui avait fait retirer le 23 juin 2011 un texte de modification constitutionnelle alors perçu par l'opinion comme relevant d'un processus de dévolution monarchique du pouvoir sous Abdoulaye Wade. Vote du projet de loi sur le parrainage, le préfet interdit les manifestations, affiche à sa une notre quotidien national, le soleil. Le journal de Anne informe que le rassemblement prévu aujourd'hui sur la place Soweto par les leaders de l'opposition pour manifester contre le vote du projet de loi sur le parrainage est interdit. Le soleil ajoute l'arrêté d'interdiction a été notifié hier, mercredi par le préfet de Dakar, Aline Badre Sambe, au demandeur. Vote aujourd'hui du projet de loi sur le parrainage, la révolte a déjà commencé et fait remarquer à sa une le témoin quotidien. Selon cette publication, des manifestations ont eu lieu à Dakar, Thiès, Mbake et Touba. À Dakar, en état de siège, le préfet de Dakar interdit toute manifestation. Vox Populi barre à sa une vote de la loi sur le parrainage, l'opposition en guérilla urbaine, en signalant que les premières je chaufferai hier, mercredi à Dakar, Touba et Thiès, le préfet de Dakar interdit tout rassemblement au centre-ville passe outre et lance les hostilités. Vote du projet de loi portant révision de la Constitution. Un jeudi sous tension, titre de son côté Libération quotidienne. La France déconseille le plateau à ses ressortissants des écoles fermées. Le préfet interdit la manif. L'opposition dignette. Police et gendarmerie sur les dents renseignent le canard. Pour sa part, enquête quotidienne souligne vote ce matin du projet de loi sur le parrainage. Dakar retient son souffle abordant le même sujet. La cloche écrit à sa une le projet de loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Maki contre vents et marées pour le canard. Pour la publication, aujourd'hui c'est jour J, et même s'il est nostalgique, revisite l'histoire récente, ça ne peut pas être le 23 juin 2011. C'est jeudi 19 avril 2019, tout court. Et à l'Assemblée nationale, c'est jour de vivote ou de mornée. La loi sur le parrainage en plénière, le vote de tous les dangers, écrit Wolf Adjiri quotidien. Vote du projet de loi sur le parrainage, 19 avril de tous les dangers, renchérit la tribune. Vote de la loi incluant le parrainage dans la constitution, le Sénégal retient son souffle. Note aussi Sud du quotidien plénière pour examiner du projet de loi sur le parrainage confrontation inévitable. Fait remarquer l'as quotidien. Vote de la loi instituant le parrainage. Guerre de loi affiche à sa une l'observateur. L'opposition et la majorité jouent à se faire peur. L'église demande le retrait des projets de loi des écoles du plateau fermé. Dakar Remdic retient ses bus en surveillance, signale la publication du groupe Futur Média. Le quotidien le quotidien, le quotidien relève à sa une vote de la loi sur le parrainage. Les acteurs au révélateur ajoutant Beno Bokuyakar invite le peuple à ne pas suivre l'opposition. La société civile demande la suspension du projet. Le politologue Momor Seninjai décortique dans Source A les rapports de force entre l'opposition et le pouvoir. Selon le journaliste et politologue, l'opposition n'est pas suffisamment organisée pour imposer un rapport de force en sa faveur. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.